，快点啊！这是谁惹您生气了呀？除了你，谁敢惹我生气啊？我这刚回家，怎么惹您生气啊？哦，记得有个家呀，不是自己有个家了吗？妈，瞧您说的，有您在，这永远都是我的家。是不是我学会贫嘴的？妈，我哥他谈恋爱了，你看他那嘴上就跟抹了蜜似的。我已经告诉过你了，你跟那个冯小姐是永远不可能的。妈，我不是也跟您说了吗？咱不是不提这事儿了吗？你真奇怪，她明明跟别人同居过，这样你也要，分明就是个骗子嘛。叶妈妈，来喝点茶。哦，对，喝茶。妈，叶妈妈别生气了。对啊。到时候安寇听到了又不高兴了。你看我们家妮多懂事啊。没有。我要有你这么个女儿就好了。嗯，跟你哥说个事儿，你跟李欢不是称兄道弟吗？嗯，啊，跟他说呀，冯峰跟李欢是什么关系？你连被骗了都不知道。哦，妈，呃，小峰和李欢，他们两个什么关系，我是最清楚的，不用别人告诉我。哦，那李欢亲口跟我说，他们只是普通朋友。叶波，嗯，你不是告诉我，冯峰是李欢的前妻吗？啊，呃，啊，啊，你啊什么啊？哎，我说叶波，你什么时候当是狗仔队的呀？本来就是你第三者，你再给我瞎说，我没瞎说。哎，我想大家应该都饿了吧？不然这样好了，我去弄点好吃的给大家吃吧。嗯，我陪你去。嗯。走吧，走。叶家，我可警告你，你爸六十大寿，我可不希望那个女的踏进我家半步。佳妮，你打算做什么好吃的给大家呀、啊？妈。小峰。快快快！怎么了？你怎么了？哎呀，有没有受伤啊？没事没事没事。你嘴怎么了？我……你到底怎么了？说话呀！我……我刚才跟一群男人打架了。打架？跟谁打架？有没有报警啊？我跟芬妮出去玩，碰到一群流氓骚扰芬妮，他们还把李欢给打了。李欢？到底怎么回事？把话说清楚。我看李欢被打，我也不能袖手旁观啊！我就，我……那李欢呢？芬妮没打架，但她脚崴了。李欢也是受了点皮外伤，不太严重。那李欢看你被打成这样，他就让你一个人回来了？没有，他把我送到家门口就回去了。你说你啊！啊，对不起，对不起，对不起，疼死了！还知道疼？跟你说过多少次了，不让你跟李欢在一起，就不听。受伤了吧？我在外面被人欺负，回来还被你欺负，有没有天理啊？哎，好了好了，先回家吧，啊！你答应我，不许讨厌我，永远也不许讨厌我。我从来没有讨厌过你啊。可是，你打架这次，我能不能讨厌一下？不能！我做什么事情都不许讨厌我，全世界的人都可以讨厌我，就你不行，一次都不行。好了好了好了，不讨厌行了吧？快回家吧。你对李欢那么好，还帮他打架，我嫉妒他。你没看到当时的情况，要是换成你，我肯定拿出必杀绝技。什么必杀绝技啊？胸口碎大石。好了好了，上瘾了你还？尽快安置好。嗯。小峰啊，你看，我这好几天都没有回来了，我都想死你了。你有没有想我？我也好想你啊！真的假的？真的。
这么快呀、啊？嗯，真快。佳妮，我给你送衣服来了。哦，快进来吧。嗯。小芳，佳妮给我送衣服来了。小芳姐姐好。啊、哦，你好，坐吧。嗯，坐吧。一个个坐。坐。是这样子的，叶妈妈帮你订做了一套礼服，让你去参加安扣的六十大寿穿的。叶妈妈让我把它带过来给你。一哥哥，你看，叶妈妈每次帮你定做的礼服，你穿起来都好帅呢。<笑>啊，那我先收起来了。哎，要不我包个什么汤给你送去实验室吧？哎，不用麻烦了啊。没事，喝点水。来，佳妮，喝点水。嗯，谢谢。小凤，你是不是身体不舒服？没有啊，一哥哥，那我先回去了。小凤姐姐，我们后天见了。那行，那你先回去吧，我们后天见。一哥哥，你送我一下吧。好，那小凤，我送一下佳妮，马上回来。啊，呃，真不好意思啊，因为我爸妈今晚赶回来，司机去接他们了。家里另外一个师傅去接了我爸一个非常重要的客户，所以我让一哥哥送我一下。小凤姐姐，你不介意吧？快去吧。行，那我去了。嗯，走吧。我已经帮你订好了礼服，叶家，你知道吗？小凤。没睡呢，啊，个性还差一点，很快就好了。小凤，明天是我爸六十大寿，你跟我一起回去吧，顺便。也可以见见我爸。我怕我去了，会惹你母亲不高兴。小芳，是不是我妈对你说了什么呀？没有，我还得写小说呢，不能让我的粉丝失望啊。叶家，不是我不跟你去，我是觉得我做的还不够好，怕你父母不认可我。小峰，我又不是傻子，我能看不出来吗？我妈在的时候，我就看出来你不高兴了。我妈这个人，我太了解了，只怕。无论你怎么做，他都不会满意。他看好的是女孩子家的背景
他会想尽一切办法来为难你。这次我就不去了，下次一定陪你去。毕竟这回是你父亲的大寿，肯定会有很多记者的。我如果去了，将惹你母亲不高兴，闹出什么新闻来，大家都会不愉快的。小峰，明天啊，你就早一点回来。我在家等你。嗯，那好吧，那你别写太晚了，早点休息。嗯，我先去洗澡。谢谢谢谢谢，张太太，谢谢谢谢太太啊！李面请，哎呀，老爷子生日快乐、啊！欢迎欢迎，李面请李面请，谢谢谢谢，你好你好你好，哟，李总，哎，李总生日快乐！李面请李面请，生日快乐！谢谢谢谢谢谢，你好，叶总生日快乐！哎，你好张太，啊，欢迎欢迎，到里面先坐一下啊。哎呦，张总，你亲自来了，真好啊！你好，叶太太，谢谢你好你好，谢谢你欢迎。哎，叶伯伯。哟，三姐你来了，三姐来了，生日快乐！谢谢谢谢，叶妈妈，里面请，里面请。来，三姐抱一下，抱一下，帅了，下回聊，里面请。小姐，请。哎，生日快乐！欢迎欢迎光临，谢谢谢谢谢谢谢谢。你好你好，里面请。大哥，三弟，爸，李欢来了。伯父，李欢来了。您的身子越来越硬朗了，我们这些年轻人都姿态不如啊。李欢，叶波能交你这样的朋友，我对他都刮目相看的。伯父，能交叶波这个朋友，是我的荣幸才对啊。<笑>好，祝伯父福如东海，寿比南山。谢谢谢谢谢谢。哎，李欢，嗯，你先进去，待会儿多喝几杯啊。超级帅哥李欢，恭敬不如从命。哎，是啊，嗯，对，老爷子，待会儿咱们哥俩啊，一定要多喝几杯。哎，你没发现他跟叶波的神态很相似、啊？哎，李欢，嗯，你怎么没带女伴来？我还没女朋友呢，等我有女朋友的时候，第一时间带来见你。哦，确实有点像，但是。气场可比咱们叶波大多了。等会儿你要看中哪家千金，告诉我。哦，我当场给你做大媒，好吧？谢谢伯父了。不过我可没开玩笑哦。李欢的气质倒是跟老爷子有点像。不会是老爷子的私生子吧？说不定。爸，圆圆来了啊！哎，圆圆。叶伯伯好。真好，我来介绍一下。哦，圆圆是我未来的儿媳妇，叶波的
未婚妻，她呢？你好，是我一位世交的女儿，刚从法国留学回来。哦，叶波，啊，你带李焕先进去转转。哦啊，好，来走。天国，你伯母圆圆，来，你来了。伯母您好，好好好，我带你去见其他的伯伯婶婶。来来来，好，我们先过去，我们先过去吧。三弟，啊，你这个未婚妻从哪里冒出来的？芬妮哪去了？大哥，选择芬妮，老爷子会吃了我的。其实芬妮对你很好，你跟芬妮。真的结束了，他为了你连事业都放弃了。是啊，是啊，是啊。大哥，在这个家里面，我只能接受家里给我安排的女人。老爷子已经给我下了最后通牒，我答应也得答应，不答应也得答应，否则我就会被老爷子扫地出门。任总他们过来了啊，嗯，哎，哟哟，李欢，任总你好，又见面了啊，这是我太太，这位是李欢，电视里面应该见过的，你好你好你好，真是比电视上还要帅啊，得志，风得意，生意越做任太太也是风姿过人，谢谢谢谢，今天真是一个难得的好日子啊，来，我们来碰一杯，来来 ，Cheers。哎，这个哥哥好帅啊，对呀，这是李欢，是李欢啊，我们合个影吧，来。一哥哥，佳妮，你来了。一哥哥，你今天好帅。佳妮来了啊，叶妈妈，不好意思来晚了。你看你真是漂亮。佳妮姐，你今天好漂亮啊，裙子和表哥的礼服好配呀、啊，真是金童玉女。哎，你爸妈呢？啊，爸妈他们去接大伯父了，估计会一起过来吧。圆圆和安妮他们都在问你呢，啊，圆圆回来了，你们先好久不见了，我等会去找他。陈太来了，叶太太好久不见了，最近还好吧？叶博士，叶博士，叶家好久不见了。叶家，你好，这位啊就是叶总的公子，年纪轻轻已经是博士学位了。大哥，大哥，怎么一个人坐在这儿啊？啊，你那些粉丝呢？今天美女不少啊。真是美女如云啊！那嗯，你刚刚说哪个美女啊？那边，嗯，哦，他们在那儿呢，我带你过去，走。哦，哈哈，这个美女大哥可享受不了啊！林佳妮，我哥的未婚妻，我妈亲自给他挑的。你看看，他跟冯峰比如何呀？叶家什么态度？切，叶家什么态度？在我们叶家，从来就没有个人态度。你看，他不是也不敢把冯峰带过来吗？我还指望着他能跟我们家族上演一场对战大戏呢。不过，冯峰是没什么机会了。那边叫我，我先过去了。嗯。一哥哥，佳妮。
你怎么一个人在这儿？你不开心吗？没有，这人人都这么开心，我怎么会不开心呢？那就好，你少喝点酒啊，表哥。你在这干嘛呢？珊珊。哦，在厨房是好。佳妮姐，我们去那边玩吧。一哥哥，那我先走了，你少喝点啊。好。在书博士，拜拜。表哥，我们先走了啊、嗯，走吧，佳妮姐。嗯本以为你是个有担当的男人，现在看来，不过如此。李焕，你过来干什么？我们有什么好谈的吗？本以为你是个有担当的男人，现在看来，不过如此。李焕，你过来干什么？我们有什么好谈的吗？冯峰呢？你把他当什么人了？你父亲六十大寿，你竟然不敢把他带过来？你有什么资格管小峰的事情？你现在跟他在一起了，必须要负责任。我会对他负责任，这个不用你操心。你现在应该跟他结婚，必须明媒正娶，而不是金屋藏娇。嗯，李欢，我们结不结婚，跟你有关系吗？难道你也想学这个时代的男人一样，只同居不结婚，占了便宜？耽误了人家的青春，然后就把人家甩在一边了，啊！胡说八道！你害怕了是吧？你害怕你得不到叶家的那份家产，一辈子听你老子指手画脚的。你是个男人，不是个孩子。该反抗的时候，你就必须站出来。那个女孩，是你家里人给你选的吧？你必须要做出个抉择。如果你负不起责任的话，趁早告诉峰峰，别耽误了他，别耽误他。
。哎呦，张总，叶老先生，生日快乐啊！祝您福如东海，寿比南山。叶公子，谢谢谢谢。咱们干杯！来，先喝点东西。好，好，好。大哥，一哥哥，找你半天了，怎么在这儿坐着啊？啊？怎么了？没事，我们只是随便聊聊。随便聊聊。大哥，哥，你们该不会是为了大嫂的事儿在？三弟，我们真的没事。一哥哥，大家都在等你呢，就缺你了。走吧，我们去那边。佳妮，你去吧，我不感兴趣。哥，我没听错吧？咱们家什么时候轮到你感不感兴趣了？妈在找你呢。大哥，你也别在这闷着，那边有那么多你的粉丝等着跟你合影呢。我跟你过去、啊。三弟，你先过去吧。缺了我没事，缺了你可不行。走吧，走嘛走嘛，一个个。佳宁，我想一个人静一静。好吧，佳妮，我们走。李欢，你没有听到我说我想一个人静一静吗？还不走？这个女孩是你家里指定的，你想怎么处理跟她之间的关系？怎么处理那由我自己做主，用不着你来操心。你这个可怜虫，还能为自己做主？叶家，你给我时刻的记住。如果你有一点点对不起冯峰，我绝对饶不了你。爷子，生日快乐，福如东海！啊，好，好，好，谢谢，谢谢。嗯，嗯，哎，佳妮，来来来 ，uncle， 来，你来吗？哎，叶佳呢？怎么没看到人呢？呃，哎呀，你也知道，你这个呆儿子，一向不喜欢这种应酬场面嘛。说不定他又躲在哪儿。看书呢，嗯，哎，叶波啊，你不带圆圆到处逛逛吗？哦，好啊，那我带她去转转、嗯，多陪陪人家。叶佳，干嘛一个人在这喝酒？叶佳，你会喝酒，我竟然不知道。<笑>好了好了，别喝了，你喝这么多，别管我。哎，你干什么呢？孩子喝醉了吗？喝多了。妈，你看我这么清醒，像是喝多了吗？妈，我跟你说，这次是为爸的六十大寿，我够给你们面子吧？嗯、但是下次别再找我。叶佳，你胡说些什么？哎，老爷子，没事，他工作上遇到困难了吧？嗯，没事没事，来佳妮扶一扶啊。我是可怜虫吗？我做不了自己的主吗？好了，你别说了，来来来，佳妮，不喝了，跟你说别喝了，喝那么多。别碰我，哥，一哥，一哥，好了，你不要再拿了，我哥，把他走。叶你别碰我，哎，走，你放开我，走走走。哎，叶家到底怎么回事？
自己几斤几两都不知道，喝的跟个死人一样，沉的像头死猪一样。哎呀，叶小哥哥，你别这么说叶哥哥，他今天心情不好，所以喝多了。嗯，现在就知道替他说话，好啊，那麻烦你照顾他，我回去陪客人了。嗯，你去忙吧，叶小哥哥。啊，佳妮，先下手回墙。叶哥哥，我去给你拿水啊。一哥哥。口水接我电话呢。小凤姐姐，喂，叶佳呢？叶哥哥他喝多了，已经睡了。他怎么了？你不用担心，我会好好照顾他的。喂，喂
拨打的电话已关机。The phone you are calling is powered off. 明天再聊啊，慢走。黄太慢走啊。伯父，再见。伯母，再见。嗯。李欢，有空呢，多来坐坐。一定。叶波，你去送一下。好。告辞了，再见。哎，大哥。待会儿要不要再去哪？我得劝你一句。冯峰的事啊，你趁早别管了。你有那时间，还不如多泡几个妞呢。你说是不是？走了。叶总。我先走了啊！再见再见，拜拜拜拜。先走了，先走了。慢你怎么在这儿？我我碰巧路过这里的，我还有事呢，我先走了。哎，我送你回去吧，这儿不好打车。不用，真的不用。李欢，为什么要碰到你？这个时候，我最不想见到的人，就是你。峰峰，还是我送你,你干什么？这根本打不到车的。不用你管。你是来找叶家的是吧？他没事，只是喝多了。啊！你是在看我笑话的吗？和你有什么关系啊？你为什么总是出现在我的面前？你知不知道你这样很讨厌？喝多了，真的没事，你不用担心，好不好？芳芳，你今天回去好好睡上一觉，明天叶家一定会回来的。我送你回去。
附庸风雅，你听得懂吗？我听不懂，但是你听得懂啊。你怎么知道我听得懂？笨蛋，记得你跟我说过，上大学的时候学的是法语。我那天路过音像店，听到了这个调调，我就问当时的工作人员，他跟我说，这个是法语民歌，所以我就买了一张。记不得了。叶家对你是一心一意的，只是今天晚上喝多了。嗨，男人喝多了不是很正常吗？别担心了，啊。他一定是因为压力大，才会喝多的。就是，你看看叶波和芬妮就知道了。再给他一点时间。叶家有主见，跟叶波不同。嗯。我一直都相信叶家。对了，嗯，有件事情我忘告诉你了。嗯，你今晚真漂亮。谢谢你啊，晚安。晚安。小凤，给我倒杯水好吗？嗯，叶哥哥，你醒了，我去给你倒杯水。你忘了，昨天你喝多了，我和叶小哥哥把你扶进来的回去了，我一晚上没回去，你小凤姐姐肯定等急了。谢谢你照顾我。我生病的时候也是你照顾我的。啊，你生病的时候我照顾你，那是应该的。那我照顾你也是应该的。对了，佳妮啊，以后啊，你少跟我妈他们那些老年人在一起。你呀、啊，应该有自己的圈子，自己的朋友，知道吗？那以后我常去找你跟小峰姐姐玩，我还吃小峰姐姐做的菜。好，那我走了，你也早点回去休息啊。嗯，你的外套。
回家的勇气都没有，请你原谅我好吗？千万不要这样说，叶佳，我理解你。谢谢你，小芳。其实我觉得，你没有跟我回去。是对的，那么多冷眼，还有刁难，你不需要去面对。我们只需要活在我们自己的世界里就可以了。嗯，小峰，我绝对不会让任何人欺负你的。他们是他们，我们是我们。反正，我要生活在一起的人，是你，又不是别人。
你还是复出吧。你吸引时间不长，观众没有忘了你。这是我能给你的。你家里给你什么条件？进入董事会，主管欧洲市场，还有以后过亿的遗产。叶波，这个钱我收下了。如果没有很多很多的爱，很多很多钱也是好的。谢谢你查找了很多资料，根据记载，引进这种花的人是宋唐王朝的国师。这位国师的名字叫迦叶。这种花如果养殖成功了，将会改变这个世界，改变人类。我试过了多种花肥都没有效果，还没找出什么原因。嗯，长生花本来就不是普通的花，使用一般的肥料当然不奏效，否则只会开花不会结果。不知道当年迦叶国师用什么方法来养殖啊？当年的迦叶国师就是用自己的鲜血来浇灌的，用鲜血来浇灌，任何人的血都可以吗？嗯，这个就是需要你去研究的了，希望你能解决它。对了，长生花生长的地方正好是七个小暴君失踪的地方，这两者会不会有什么关联？有这种可能。所以，我们要尽快找到那七个小暴君
大哥，好久不见了。是啊，你欧洲国内两头飞的吗？我前几天去见芬妮了。啊？你都跟人家分手了，还去骚扰人家干嘛？我，说实话，大哥，我原来真的不知道什么是真爱，可我现在就是，就是特想的。毕竟时间久了嘛，日久生情。我想说的是，我可能没有机会再照顾他了，所以我想，请大哥你帮我照顾他。孙弟，你说什么呢？你让我去照顾他？我又没有别的意思，我的意思是说，我这辈子娶不了他了，所以请大哥把握好这个机会。先是妙莲，现在是芬妮，又轮回回来了。啊？哦，三弟，我是说，我跟芬妮是好朋友，如果她有困难呢，我一定会全心全力的帮助她。好。芬妮，啊，来了，小峰，我一眼就看到你了，你真漂亮。你今天也特美啊！哎，喝点什么？服务员，你好，来杯咖啡。稍等。芬妮，嗯，你们真的分手了？你的咖啡，请慢用。嗯。叶波，他还是跟家里妥协了。他这种人的爱情，来得快，去得也快。哎，小峰。你要看紧叶家。我听说，他现在和林家小姐亲密的交往，你要小心呢。我相信叶家，他是我上一世的爱人，他永远都不会背叛我的。的确，他跟叶波不一样。如果叶家都不能相信了，这个世界上我还能相信谁呢？看来我的担心是多余的。我一直都认为，像你这样的女明星，才有条件嫁入豪门呢。什么女明星啊？女明星嫁入豪门的概率啊，不比灰姑娘多多少。我们俩现在已经没希望了。我希望你们两个有个好结果。芬妮，你长得那么漂亮，我算什么呀？就像叶夫人说的，我就是一只黑乌鸦。别瞎说了，谁说女人的美丽是战无不胜的武器啊？哦，我约了李欢，他可能快到了。我也好久都没见他了。坚持，太帅了，帅吗？哇，你好偏心啊，买这么漂亮的花送给芬妮，啊，我真是羡慕嫉妒恨呢。这花送给我的，先生，您的咖啡。啊，谢谢。李欢，谢谢你，这是我生平收到的最好的礼物。嗯，对了，现在网上的新闻铺天盖地的在说你呢，每天都是头条，看得我都烦死了。说我什么？说我是超级老好人，不泡凉，<笑>不玩绿茶婊，不搞基。<笑>哎，我真不明白你，超级帅哥的决赛已经开始了，你为什么现在要退赛啊？没意思，不想玩了。现在好多人都在找你呢。你的贴吧里都乱成一锅粥了，你知道粉丝们都怎么说你吗？我给你们读读啊。啊，好好的一个帅哥，怎么要退赛了呢？李欢
，如果退赛，这个节目我坚决不看了。呼吁李欢尽快重返赛场。嗯，没有李欢，生意何患？嗯，你有没有想我呀？我有病啊！我吃饱撑的。李欢，你现在退出，我觉得太可惜了。对啊，我以前还一直担心你，怕你适应不了这个社会，没想到你做的风生水起的。你真的太适合做明星了，你要是放弃了，你会干什么呀？我会干的可多了，不信，等着瞧吧。哇哦，谜一样的大哥，神一样的男人，万万没有想到，这个世界上居然会有你这样的生物，还挺自信的。就是啊。<笑>说真的，李欢，你下一步准备干什么？嗯、炒股。现在在玩期货，我把我所有的财产加上叶波拿来的两百万全都投进去了。你们猜我现在赚了多少钱？多少？一千万 ？No no 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 no！ 我现在的资产已经超过九位数了。哇，牛啊！哎，对了，我最近买了一套庄园，很快就入住了。你们有空？可以来做客呀，没问题。自己还搞了个快活林，服了你了。哎，嗯，我去他家看一下。啊，好，很快。你，你赶紧去呀、啊！你不是做梦都想着你的陈皇后吗？现在有机会了，你怎么能让芬妮？我送你的话，你为什么送给他呀？这不是一目了然的问题吗？还用我说明啊？没有人比芬妮更适合你了，她是你在这个世界上熟悉的三张面孔之一。又开始胡说八道了。哎呀，没有。哎，说真的，芬妮现在可是单身，时机刚好，赶紧下手。那要是你也单身，是不是也随我选呢？凭什么？你对别的女人都比我好。我才不愿意呢。如果说我只对你一个人好呢？你当我是几岁的小朋友啊？几句甜言蜜语就把我哄住了？你像我这种老爷们儿，一点儿都不适合你。哎，你你干什么呀？公共场合呢？你以为我喜欢你啊？只是觉得你这个老朋友需要安慰一下而已。哎，不用，喜欢我的人海了去了，不少你一个。是吗？喜欢你的人海了去了，你是不是以为谁都喜欢你啊？啊，其实你长得很一般，好不好？什么？二班。什么？一般般。哎，你，你一这张嘴啊！注定孤独终老，找你的皇后去吧。哎，我送你。不用，你陪我待一会儿吧。我自己逛。哎，放手。蠢女人。看，怎么哪儿都有他呀？真晦气。算了，犯不着为他生气。你跟我表哥是金童玉女，谁知道半路杀出来个黑乌鸦？算了，珊珊，让人家听见了多不好啊！有什么不好的？我今天非教训他一顿不可。